সদগুরু প্রতিষ্ঠিত ঈশা ফাউন্ডেশন হল এক অলাভজনক সংস্থা যা গত তিন দশক ধরে ব্যক্তি মানুষ এবং জগতের কল্যাণে নিবেদিত শেষ দশ বছর ছিল ঈশা এবং সদগুরুর জন্য এক গতিময় এবং বৈচিত্র্যময় কার্যকাল বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলা সামাজিক প্রকল্পগুলো একশো কোটিরও বেশি মানুষকে স্পর্শ করা সকল আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়াগুলো এবং মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৈরি প্রাণ প্রতিষ্ঠিত স্থানগুলির এক গভীর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে ব্যক্তি মানুষ তথা পৃথিবীর উপর গত দশ বছরে সদগুরু রূপান্তরের সাধন যন্ত্র বিনামূল্যে প্রদান করেছেন প্রোগ্রামে নিজে উপস্থিত থেকে অনলাইন মারফত বিপুলভাবে উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে স্কুলে কলেজে অফিসে এবং বাড়িতে এসব সহজ অনুশীলনগুলো সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে নিজের জীবন নিজের হাতে নিতে সাহায্য করে সদগুরু নিউ ইয়র্কের রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পরিচালনার জন্যও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রসংঘের অব্যাহত উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোকে অর্জন করার উদ্দেশ্যে যোগকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রসংঘের অংশ হয়ে এসেছে এখানে বৃহত্তর রাষ্ট্রসংঘীয় ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা যেতে পারে সে বিষয়ে আমরা আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটি বুঝতে ইচ্ছুক যোগ মানে আপনি এই ব্যক্তি সীমানাটাকে মুছে ফেলেন মানুষের মধ্যে এই অনুভূতি নিয়ে আসা যে যাকে আপনি আমি বলে ভাবছেন সেটা আপনার ভৌত প্রকৃতির সীমানার মধ্যে নেই যদি এটা জীবন্ত বাস্তব হয়ে ওঠে তবে পৃথিবীর জন্য জাতিসংঘের এই সব লক্ষ্য পূরণ আরও বেশি করে সম্ভবপর হয়ে ওঠে সদগুরু আপনি আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে সিয়া চেনে ছিলেন সেখানে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল সমস্ত পৃথিবী ভারতের প্রতি আগ্রহী হচ্ছে আভ্যন্তরীণ কল্যাণের জন্য আমরা একে অবশ্যই আমাদের সেনাবাহিনীর কাজে সহজলভ্য করে তুলব যাতে আমাদের সৈন্যরা এবং অফিসারেরা নিশ্চিতভাবে তাদের মন এবং আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিকে সেরা দক্ষতার সঙ্গে চালনা করতে পারে ঈশা যোগকেন্দ্রে পালিত মহাশিবরাত্রি উৎসব পৃথিবীর বৃহত্তম উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম লক্ষ লক্ষ মানুষ টেলিভিশনে অনলাইনে এবং এই কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে এই রাত্রির শক্তিকে অনুভব করেন সদ্গুরু পরিচালিত ধ্যান এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি সাধারণ আম জনতা থেকে জমি তৈরি করছেন আমি কৈলাস মান সরোবরের ভ্রমণে সেই একই অনুভূতিগুলি অনুভব করছি এই রকম এক বিরাট আকারে মহাশিবরাত্রি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সদগুরুকে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আমার কাজ হলো রহস্যময় অতীন্দ্রিয়কে সহজ সুগম এবং সুলভ করে তোলা আপনাকে বড় হতে হবে এবং যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে তারপরে একে পার করুন যদি যুক্তির ঊর্ধ্বে উঠতে না পারেন তবে জীবনের জাদু জীবনের রহস্যময়তা অস্তিত্বের অতীন্দ্রিয় প্রকৃতি কখনো আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না ব্যাপারটা এমন নয় যে মানুষ এখানে কিংবা ওখানে না গিয়ে পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারবে না সে নিজের মধ্যেই সিদ্ধি লাভ করতে পারে কিন্তু তবু সঠিক জায়গায় আপনার জীবনের সঠিক সময় যাওয়া এই প্রক্রিয়াকে অবশ্যই ত্বরান্বিত করবে আপনি যদি এই শরীর এমন কি একটা পাথর বা একটা শূন্য স্থানকেও এক দিব্য সম্ভাবনায় পরিণত করেন তাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা বলে আপনার বিবর্তনকে ডারউিনের মানদণ্ডে থাকতে হবে না আপনি সহজেই লাভিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন যদি আপনি প্রাণ প্রতিষ্ঠিত স্থানে বাস করেন
আমাকে যদি প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং পরিস্থিতি দেওয়া হয় তবে আমি সারা পৃথিবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারি এই কাজটাতেই আমি দক্ষ আমি সহজেই প্রায় শূন্য স্থানকে একটা খুব শক্তিশালী প্রাণবন্ত স্থানে পরিণত করতে পারি আমরা খুব শক্তিশালী এক তীর্থক্ষেত্র তৈরি করেছি এই ঈশা যোগ কেন্দ্রে এই প্রজন্মের জন্যে এবং মানব জাতির ভবিষ্যতের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং শক্তি ক্ষেত্র স্থাপন করা হয়েছে গত তিন দিন ধরে আমরা এখানে যা করেছি তাতে প্রত্যেকের ভূমিকা রয়েছে আর এটা আগামী বছরগুলোতে সমগ্র অঞ্চলটিকে রূপান্তরিত করবে সমগ্র ঈশা ফাউন্ডেশন এটাই সব সময় জোর দিয়ে এসেছে যে সততা যোগ্যতা নয় আমি সে যোগ্যতা দেব তাদেরকে মানুষের মধ্যে যোগ্যতা আমরাই গড়ে তুলব কিন্তু তাদের অবশ্যই মৌলিক সততা সংহতি থাকতে হবে শরীর মনে এবং শক্তিতে যেসব মানুষ অপরের কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক সমাজে তাদের প্রয়োজন আছে তাই ব্রহ্মচারীরা হলেন ভবিষ্যতের জন্য এক বিনিয়োগ আধ্যাত্মিকতার অকৃত্রিম বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে এবং একে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বয়ে নিয়ে যেতে যদি আপনি এমন কিছু করতে পারেন যা আপনার থেকে অনেক বড় সেটাই সেই মহত্তম সুযোগ যা একজন মানুষ তার জীবনে পেতে পারে তো একবার আপনি যোগ শেখাতে শুরু করলে অন্য অনেক কিছু ঘটবে যা আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন না তো সেই ধরনের মানুষ তৈরি করা যারা আধ্যাত্মিক ভাবে শক্তিশালী যাদের জন্য আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া শুধু সকাল বিকেলের ব্যাপার নয় এটা আপনার নিঃশ্বাসের মতোই সব সময় চালু আর এটা আপনার নিঃশ্বাসের মতোই বাস্তব কারণ এইসব মানুষ না থাকলে কোনো আধ্যাত্মিক আন্দোলন থাকতে পারে না ঈশা যোগ প্রোগ্রামগুলোর প্রসার অটুট থেকেছে অত্যাবশ্যক ইনার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামটি এখন অনলাইনে চোদ্দটি ভাষায় উপলব্ধ আপনার আনন্দ আর দুঃখ আপনার ভালোবাসা আর ঘৃণা আপনার যন্ত্রণা এবং সুখ অথবা একেবারে সমস্ত অনুভূতি আপনারই তৈরি আপনি পারেন এবং আপনি অবশ্যই একে নিজের হাতে তুলে নিন আপনি আপনার জীবনের কারিগর ইনার ইঞ্জিনিয়ারিং একটা পদ্ধতি যা আপনাকে আপনার জীবনকে নিজের চাহিদা মতো গড়ে তোলার জন্য সাধন যন্ত্র দিতে পরিকল্পিত ইনার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রক্রিয়াটি ব্যবসায়ী ছাত্র গৃহবধূ গণ্যমান্য বিখ্যাত ব্যক্তি গ্রামীণ সমাজ এবং জেলের বন্দী সহ বিভিন্ন পটভূমি থেকে আসা মানুষজনের জীবনকে উপকৃত করেছে আমরা কিছু গবেষণাও করেছি গত প্রায় তিন বছর সময় ধরে ঈশা যোগ নিয়ে এটা সেই জিনিসগুলোকেই সক্রিয় করছে যা কোষকে সংক্রমিত করা থেকে করোনা ভাইরাসকে রোখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এমনকি আরো বড় আকারের প্রভাব দেখেছি উদ্বেগ আর অবসাদ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমে যাওয়ার উপর সদগুরু ঈশা স্কুল অফ হাঠ ইয়োগা এরও সূচনা করেছে যারা এক বিশেষ স্তরের মানসিক ক্ষমতা বজায় রাখতে চান এবং নিজেদের এমন ভাবে গড়তে চান যাতে তাদের শরীর তাদের জীবনে কোনো বাধা না হয়ে দাঁড়ায় তারা প্রত্যেকেই তাদের জীবনে যোগকে অবলম্বন করেছেন পৃথিবী জুড়ে পরবর্তী পনেরো বছরে আমরা সবাই যদি ঠিক ঠিক জিনিসগুলো করি মানুষের সচেতনতায় একটা বিরাট পরিবর্তন আসবে সদগুরু সাধনাপাত প্রোগ্রামের সূচনা করেছেন যেখানে অংশগ্রহণকারীরা ঈশা ইয়োগা সেন্টারে থাকতে পারেন এবং আভ্যন্তরীণ কল্যাণের এক শক্তিশালী প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে পারেন তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবা করবেন কিন্তু এই সবটাই আপনার বিকাশের জন্য সাধনা হিসেবে ব্যবহার করা ছ মাস সময়ের মধ্যে আপনার শরীরে আপনি নিশ্চয়ই আরো শক্তিশালী এবং তরুণ হয়ে যাবেন মনের দিক দিয়ে আপনি আরো তীক্ষ্ণ এবং আরো স্থিতিশীল হবেন আপনার আবেগের দিক থেকে আপনি অবশ্যই খুব প্রাঞ্জল হবেন শক্তির ক্ষেত্রে আপনি তীব্র এবং দৃঢ় হবেন আর আমরা এই ধরনের মানুষই পৃথিবীতে আনতে চাই সদগুরু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জীবন পরিবর্তনের জন্য পরিচিত ওনার আধ্যাত্মিকতা বিস্তার শারীরিক কল্যাণ সাধনের মিশন ওনাকে সম্প্রতি এখানে নিউ ইয়র্কে নিয়ে এসেছে আমাদের কি প্রয়োজন নিজেদেরকে একরকম রি ইঞ্জিনিয়ার করতে হ্যাঁ এটা ইনার ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের মধ্যে যা কিছু ঘটছে তা আমাদের মতো করে ঘটছে না কারণ আমরা যেভাবে চাই সেভাবে তৈরি নই 
আমরা যেভাবে চাই এটা সেভাবে কাজ করে ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং মানে তো সেটাই তাই না আমেরিকার নেতৃত্ব এবং সাধারণ মানুষের সচেতনতার বিকাশে যদি আমেরিকা বিনিয়োগ করে তাহলে তাদের কাজ করার ক্ষমতা আর তাদের পৃথিবীর জীবন যাপনের ধরনে বদল আনার ক্ষমতা বিস্ময়কর হবে যোগী সদগুরু তার নতুন বই ইনার ইঞ্জিনিয়ারিং এ যোগ কি এবং কি নয় সে বিষয়ে আরো ব্যাখ্যা করেছেন তো আমি খুবই আগ্রহী আমাদের দুই পৃথিবীর মেলবন্ধনে বিজ্ঞান এবং অতিন্দ্রিয়তা আমার মনে হয় আমরা একই গ্রহে বাস করি আমাদের দিক থেকে যা কিছু করা প্রয়োজন আমরা করতে ইচ্ছুক ইয়ালের জন্য এবং আপনার জন্য আমরা মানুষ হিসেবে আজ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এক জীব যা দশ হাজার মানুষ করতে পারতেন না একজন একা মানুষ তা আজ করতে পারেন একবার আমরা এই ধরনের ক্ষমতা লাভ করলে তখন প্রতিটি মানুষের এক উচ্চ স্তরে সচেতন অবস্থায় থাকা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় এক চমৎকার অভিজ্ঞতা আমি খুবই ধন্য বোধ করছি সদগুরুর মতো একজন চমৎকার মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পেরে যিনি দেশীয় সংস্কৃতিকে জানতে এক বিস্ময়কর ভ্রমণ করছেন মানুষের চারপাশের সবকিছুর প্রতি পরম আবেগময় ভালোবাসা এবং তাদের নিজের জীবন এবং নিজেদের মৃত্যুর প্রতি এক বিশেষ আবেগহীনতার বোধ আমি মনে করি অনেক কিছু আছে যা প্রাচীন সমাজের থেকে আধুনিক সমাজের গ্রহণ করা প্রয়োজন সারা পৃথিবী অপেক্ষা করছে সদগুরুর পরবর্তী পদক্ষেপের আর ভদ্র মহাদয়গণ তিনি যাত্রা শুরু করছেন নেতৃবর্গের সাথে সদগুরুর কাজ গত দশকেও জারি ছিল বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক ফোরাম লিডারশিপ ইনস্টিটিউশন এবং কর্পোরেট ইভেন্ট গুলোতে সদগুরু ছিলেন বহু আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি এছাড়াও তিনি বিশ্ব জুড়ে বহু প্রভাবশালী নেতৃবর্গের সাথেও সক্রিয় ছিলেন সদগুরু আজ আপনাকে এখানে বিশ্ব ব্যাংকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা ধন্য এবং আমি জানি বহু সহকর্মী রয়েছেন যারা আপনাকে খুব আন্তরিক ভাবে অনুসরণ করেন গত কুড়ি বছরে আমার মূল কাজ হয়ে এসেছে নেতৃত্বের সাথে নানান স্তরের নেতৃত্ব ব্যবসায়িক নেতৃত্ব আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব এবং সামাজিক নেতৃত্ব আর রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমার কাজটা বহুলাংশেই হয়ে এসেছে মানুষকে তাদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে এক বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নিয়ে আসা একজন অতীন্দ্রীয়বাদী আর একজন গুরু হিসাবে পুঁজিবাদ ব্যবসা বাণিজ্য বিষয় শক্তি নিয়ে আপনার কি মত ব্যবসাগুলোকে এইভাবে গড়ে তুলতে হবে যে শুধুই অবাস্তব উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা ভাবার জায়গায় আপনাকে বিশ্বের সমস্যাগুলোর সমাধান করার কথা ভাবতে হবে সব থেকে বেশি সংখ্যক জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করা যায় আর কোথায় কোথায় আমরা তা করতে পারি নেতৃত্বে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তিনি যে অনুপ্রেরণা ও চেতনা গড়ে তুলেছেন তার উপর ভিত্তি করেই দু বারো সালে সদগুরু সূচনা করেন ঈশা লিডারশিপ একাডেমি যা ইনসাইট নামক বার্ষিক চার দিনের প্রোগ্রাম এবং হিউম্যান ইজ নট আ রিসোর্স কনক্লেভটি প্রদান করে থাকে একেবারে অভাবনীয় সত্যি অসাধারণ অবিশ্বাস্য আমি বছরের পর বছর ধরে বহু ব্যবসায়িক সেমিনারে গেছি আমি নিশ্চিত এটাই সবার সেরা সর্বকালের সেরা দু হাজার দশ সালে ঈশার প্রজেক্ট গ্রিন হ্যান্ডসেক ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভারতের সর্বোচ্চ পরিবেশ বিষয়ক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল পরবর্তী এক দশক পরিবেশ বিষয়ক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে ঈশার এক প্রভাবশালী বক্তা হয়ে ওঠার সাক্ষী থেকেছে এই গ্রহের রাজনৈতিক দলগুলোকে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়কে প্রত্যেকটা নির্বাচনী ইস্তাহারে দু নম্বর বিষয়সূচি হিসেবে রাখতে হবে আমরা এটা বিশ্ব জুড়ে পরবর্তী পাঁচ বছরে অর্জন করতে চাই সদগুরু বহু বৃহদায়তন উদ্যোগেরও সূচনা করেছেন যেমন কাবেরি কলিং এবং র্যালি ফর রিভার্স এই উদ্যোগগুলোর প্রচেষ্টা হলো মাটির গুণগত মানের অবক্ষয় জল সংকট বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন এবং কৃষি দারিদ্রের এক সর্বব্যাপী 
সামগ্রিক সমাধান প্রদান করা the rally for rivers was rally for rivers প্রধানত এক সচেতনতা বৃদ্ধির অভিযান ছিল কিভাবে আমরা নদীগুলোর ব্যবহার করি সেই নীতিতে এক পরিবর্তন আনতে নীতি আয়োগ একে সমগ্র 29টি রাজ্যের জন্য এক সরকারি সুপারিশ হিসেবে ঘোষণা করে আমরা মাটি স্তরে সক্রিয় কর্মসূচিরও সূচনা করি ইয়াবাতমাল অঞ্চলে যা দুর্ভাগ্যবশত এই দেশের আত্মহত্যার রাজধানী নামে পরিচিত হয়েছে जीवित करते सरकार भर्तुक रही है गाच बड़ करते जख इच्छे केटे फिलते हैं ঈশার প্রচেষ্টাগুলো পরিবেশ পুনরুদ্ধারের দিশায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে যেখানে পরিবেশ সুরক্ষার কাজ এখন কৃষকদের জন্য গ্রামীণ সম্প্রদায় এবং সর্বোপরি সমাজের জন্য অর্থনৈতিকভাবেও লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থনীতি এবং পরিবেশের বিবাহ না ঘটাই অর্থনীতি কিন্তু কিছু না করেও জিতে যাবে এটা খুবই জরুরি যে এটা যেন জনসাধারণের জন্য এক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে প্রধান প্রধান ফোরাম এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো অসংখ্য স্বীকৃতি এবং পুরস্কারের মাধ্যমে ঈশার ভূমিকাকে স্বীকৃতি জানিয়েছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিশুদ্ধ জল মাটি এবং বাতাসে সমৃদ্ধ এক পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করার এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে সদ্গুরুর অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছে এরিক সোলহেম রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ বিষয়ক দপ্তর ইউএন এনভায়রনমেন্টের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আমার জন্য আপনি হলেন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস এর মূর্ত অবতার এটা খুবই জরুরি যে কৃষি কাজকে একটা আকর্ষণীয় প্রক্রিয়ায় পরিণত করা অর্থনৈতিকভাবে একটা খুবই আকর্ষণীয় প্রক্রিয়া তাই সমাধান হিসেবে একটা জিনিস যা আমরা চাইছি তা হলো বড় আকারে কৃষি উৎপাদক সংস্থা গড়ে তোলা আমাদের কোয়েম্বাটোরের কাছে একটা কৃষি উৎপাদক সংস্থা আছে আমি তিনজন যুবককে তিনটে স্মার্টফোন দিয়েছিলাম শুধু রোজকার উৎপাদনের দর ঠিক করার জন্য এই দিয়েই ওই কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হয়ে গেছে আমরা এইসব ফাউন্ডেশনের সাথে কাজ করে খুবই খুশি আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে বিশ্বজুড়ে আপনার মতো আরও অনেক নেতা হবে শুধু ভারতে নয় বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তেও দু হাজার সালে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সিঙ্গেল ইউজ বা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার আন্দোলনে একজন প্রভাবশালী শক্তিও ছিলেন সদ্গুরু বিশ্বব্যাপী ফ্যাশনকে মানব কল্যাণের জন্য অব্যাহত প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করতে এবং ভারতের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে সদ্গুরু আরম্ভ করেন ফ্যাশন ফর পিস বা শান্তির জন্য ফ্যাশন নমস্কার আমার নাম অপর্ণা আমার মা একজন দর্জি আমি এই স্কুলকে খুব ভালোবাসি ঈশার গ্রামীণ শিক্ষা উদ্যোগ হিসাববিদ্যা এখন দশটি স্কুল চলছে শিক্ষা দিচ্ছে তামিলনাড়ু ও আন্ধ্রপ্রদেশ এই দুটি রাজ্যের আট হাজার নশো জন ছাত্র এই ছাত্রেরা অন্তত সাতচল্লিশ শতাংশ হল প্রথম প্রজন্ম যারা স্কুলে যাচ্ছে বাবা মা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে আছেন আর যেভাবে তারা ফুটে উঠছে তাদের যেরকম উৎসাহ তাদের জানার এবং শেখার আগ্রহ আপনি আপনি এখান থেকে চোখে জল না নিয়ে বেরোতেই পারবেন না এই স্কুলগুলি আদর্শ বিদ্যালয় হিসেবেও কাজ করছে যার মাধ্যমে এই অঞ্চল জুড়ে শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা যাবে আমাদের সরকারি অনুমতি আছে সরকারি স্কুল দত্তক নেবার আর এটা দুপুরের খাবার পুষ্টি সমেত আমরা আমাদের আট থেকে দশ জন অতিরিক্ত শিক্ষককে নিযুক্ত করি যারা অত্যন্ত অনুপ্রাণিত এবং এই কাজের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আর আমরা দুর্বল ছাত্রদের চিহ্নিত করে তাদের নিয়ে কাজ করে থাকি ভারতে ও সারা পৃথিবী জুড়ে শিক্ষাদান যেভাবে ঘটে সদ্গুরু সে বিষয়ে সাহায্য করছেন এবং এক আমূল পরিবর্তনের পথ দেখাচ্ছে কি ধরনের পৃথিবী পরের পঁচিশ বছরে আসতে চলেছে তা ঠিক হবে 
আমাদের স্কুলগুলোতে আর বাড়িতে শিক্ষার ব্যাপারে আমরা এই মুহূর্তে কি করছি তাই দিয়ে এডুকেশন ইজ নট শিক্ষা কোনো কারখানা নয় এটা একটা জীবন্ত ঘটনা আমরা সমাজ হিসেবে কি কোনোভাবে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক যা একটি শিশুর সবচেয়ে ভালোভাবে বেড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক হবে এই প্রশ্নটা আমাদের সবার জিজ্ঞাসা করা উচিত সদ্গুরুর সার্বজনীন আপনকারী শিক্ষার ভাবনা আফ্রিকাতেও পৌঁছেছে উগান্ডায় সদ্গুরুর স্কুলগুলি গ্রামীণ আফ্রিকার যুব সমাজকে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও অন্তরের ভারসাম্য ও স্বচ্ছতা লাভের পদ্ধতিগুলি শেখার সুযোগ দেয় দক্ষিণ ভারতে ইশার গ্রামীণ স্বাস্থ্য উদ্যোগ দু সাল থেকে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে আসছে বিগত দশকে এই প্রচেষ্টার বিবর্তন হয়েছে এবং জনগোষ্ঠীগুলিকে নিজেদের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি নিজেদের হাতে তুলে নিতে সক্ষম করেছে সচেতনতা শিবির ভেষজ উদ্যান কঠিন বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা করা এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীদের মৌলিক স্বাস্থ্য সেবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে গ্রামের পুনরুজ্জীবন করা আত্মার পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে এ হল এক গ্রামীণ পুনরুজ্জীবন প্রকল্প যা চিকিৎসা জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন আর মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করে जखनी प्राकृतिक दुर्योग आघात सदगुरु सारा पृथ्वी जुड़े विभिन्न नेता और प्रतिष्ठान संगे क्या कर चले पृथ्वी स्वास्थ्य एक संस्कृति गढ़े तुलते आदर्श एटाई है जो मानुषर मंगल दिक्ट देख शुदू स्वास्थ्य नये अपनी विवेचना करबें मानुष के कि पूर्ण करें और से सब किचुर प्रति अग्रसर हबें আমাদের একটা স্বাস্থ্যের সংস্কৃতি নিয়ে আসতে হবে যেখানে প্রতিটি মানুষ তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আগামী পঁচিশ বছরে আমরা একটা স্বাস্থ্যের সংস্কৃতি তৈরি করতে পারি যদি তা ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গীকার থাকে প্রায় সত্তরটি দেশে ও অঞ্চলে তিনশো কোটিরও বেশি মানুষকে বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছে কোভিড নাইনটিন অতিমারির জন্য আমরা এক অত্যন্ত অনিশ্চিত সময়ে বাস করছি আপনার মতে মানুষ হিসাবে সমাজ হিসেবে রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের জন্য বড় শিক্ষাটা কি যে আমরা কোভিড নাইনটিন অতিমারি থেকে পেয়েছি এটা এমন একটা সময় যখন মানুষের চেষ্টা করে দেখা উচিত যে কিভাবে আপনি সমস্ত দিক থেকে আরো ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারেন শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আবেগের দিক থেকে আর আমরা যা কিছু করছি আমাদের দক্ষতার দিক থেকে আমরা সিংহক্রিয়া নামে একটা খুব সহজ এবং শক্তিশালী পদ্ধতি প্রকাশ করেছি এটি এক ধরনের প্রক্রিয়া এটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় আমি একজন অ্যানাস্থেশিওলজিস্ট ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার পর সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার শ্বাসনালীতে শীতলতা অনুভব করলাম সমস্ত শ্বাসনালীটা অনেক পরিষ্কার লাগছে এই মুহূর্তে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য চিকিৎসক मानुष जन अनाहारे मारा ना जान ईशा स्वेच्छासेवी ग्रामीण अंचले क्या चले निश्चित करते दुरबल जनगोष्ठर मानुषे जा रा आर्थिक कष्ट मध्य आद्य और साधारण सूझ सुविधे पान भूले जा खिलाधला कत मजा खिलाधुल्ध नाना ग्रामीण शिल्पर घराना आब रोजगार दैनन्दिन जीवन अंग हो उठे 
জাতপাতার ধর্মের ঊর্ধ্বে গিয়ে খেলাধুলোগুলো মানুষের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার সংহতি নিয়ে এসেছে সব রকম দলের সব রকম জাতের মানুষ জড়ো হয়ে একসাথে একটা খেলা খেলে নিজেদের একটা দল হিসেবে অনুভব করছে গ্রামে এমন রূপান্তর হওয়া সত্যি মুখের কথা নয় রাজ্যের নানান শিল্প এবং নানান ঘরানার উদযাপন তার মধ্যে থেকে আমরা পনেরো থেকে কুড়িটা বেছে নিয়েছি গ্রামে গ্রামে সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাও করছি এটা খুবই চমৎকার যে ইউনিসেফের মতো আন্তর্জাতিক একটা সংঘ এই বিষয়টা গ্রহণ করেছে আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো আমরা যেন এ দেশের মানুষদের উচ্চ পর্যায়ের অনুপ্রেরণা স্বাস্থ্য এবং ভালো থাকার অবস্থায় রাখি ঈশা ভারতের রাষ্ট্রপতি সচিব ভারতের ক্রীড়া উন্নয়ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে ভারতের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মঞ্চ ও ঈশাকে গ্রামীণ যুব সম্প্রদায়ের খেলাধুলো বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সমিতিতে অধিষ্ঠিত করেছে ও জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে আপনি যদি একটু বেশি স্পষ্টতা এবং ভারসাম্য নিয়ে আসেন আমার মনে হয় আরো ভালোভাবে জীবনকে কাজে লাগানো যেতে পারে আমাদের সবার ক্ষেত্রেই খুব প্রাসঙ্গিক আর যেভাবে উত্তর দিলেন আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছিলাম আগামী জীবনে কি করব আমরা এখনো অনিশ্চিত ভালো ব্যাপার যে উনি এই প্রোগ্রামটি এই বয়সে করছেন আজকে প্রযুক্তির সাহায্যে নানান রকম প্রযুক্তিগত ক্ষমতায়ন সুযোগ সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য থাকায় বিশ্বের একটা বড় অংশের জন্য টিকে থাকাটা আর কোনো সমস্যা নয় আর আমার মনে হয় এই সম্ভাবনাটাকে পরক করে দেখার সবচেয়ে ভালো সময় এখনই উই ক্যান রিয়েলি সি যাতে সত্যি আমরা দেখতে পারি কিভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে আর আমরা যদি সেটা করি আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্মগুলোর একটা হয়ে উঠতে পারি আর এই প্রেরণা ও আশা নিয়েই ইউথ অ্যান্ড ট্রুথ শুরু করা হয়েছে প্রণব মুখার্জি সদ্গুরুর সমস্ত আধ্যাত্মিক অবদানের জন্য তাকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন একটা সরকার আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়াকে বিশ্বের একটা শক্তিশালী প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে এই প্রয়াসটাই স্বেচ্ছাসেবী প্রয়াস এটা স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা চালিত একটা সংস্থা চার হাজারেরও বেশি ফুল টাইম ভলেন্টিয়ার এখানে আছেন আর সত্তর লক্ষেরও বেশি পার্ট টাইম ভলেন্টিয়ার কাজ করছেন তারা নিজেদের পকেট থেকে পয়সা খরচ করেছেন আর যে পরিমাণ সময় এবং প্রচেষ্টা তারা অর্পণ করেছেন আমার মনে হয় তাদের সবার জন্য এটা একটা চমৎকার স্বীকৃতি যে দেশ তাদের উপেক্ষা করে যায়নি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া যেন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রত্যেকটা সমাজে জীবন্ত একটা প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে কোনো ধর্ম হিসেবে নয় কোনো দর্শন হিসেবে নয় কোনো উপদেশ হিসেবে নয় বরং ভালো থাকার একটা প্রযুক্তি হিসেবে 